Fala pessoal, tudo certo? Agora eu vou para o segundo vídeo dessa série que eu vou colocar sobre economia. Primeira coisa, as pessoas sempre falam Douglas, day trade, dá dinheiro, day trade, é uma boa opção. Ah, eu tenho mil reais aqui, multiplica esse mil reais com day trade, fico com cem mil reais. Então vamos a esses questionamentos. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like e seguir aí o canal. Então, pessoal, day trade. Eu vou dar o meu panorama como pessoa que gosta do mercado e pessoa que vive um pouco esse meio aí da galera que faz day trade, convive com day trade, é, respira o mercado financeiro. Então, eu particularmente tenho uma ideia que é o seguinte, tem pessoas que estudam muito, muito mais do que a gente para operar. É, essas pessoas são chamadas tubarões do mercado. Você iniciante que acha que vai botar lá 50, 60, 70 reais por dia e seu dinheiro vai ser multiplicado por 100, é, desculpa, é ilusório. Então por isso que 95%, pessoas, 95% das pessoas que entram no mercado de day trade, elas quebram. Por quê? Porque acham que o dinheiro vai vir do, da noite para o dia, que não vai ter é, como perder dinheiro e se perde sim. Então o day trade trabalha com porcentagens. Então tem porcentagem de acerto, nem todo dia se ganha e nem todo dia se perde. Então você tem que ter uma cabeça muito boa porque eu até brinco. Existem dois medos básicos do ser humano, um é de morrer e outro é de ficar pobre. E as duas coisas andam juntas, por incrível que pareça. Se você, vamos supor que hoje você tem uma carteira aí que tenha 10 mil reais no banco para brincar de day trade. Se você tem 10 mil reais no banco para brincar de day trade e sua conta quebra de um dia para o outro, você sente a, a vontade de morrer e você vê, se vê ficando pobre. Você fica mal muito tempo. Então isso é uma coisa que é um gerenciamento de risco. As pessoas não gostam de ver dinheiro sumindo. E isso é até contra-intuitivo, porque as pessoas que entram no day trade, as pessoas que eu conheço que entram no day trade, falam, ah, não, eu entrei, estou ganhando dinheiro e tal. Boa parte dessas pessoas quebram a conta antes do primeiro mês. Por que, que elas quebram a conta? As pessoas são muito, muito corajosas quando estão perdendo dinheiro. Isso é contra-intuitivo. Por quê? Você vê a conta lá caindo, ah não, vai reverter. Ah, vai reverter. Só que quando você ganha 100 reais, você vai lá e fala, não, vou parar porque eu já ganhei 100. Só que aí que é o erro, que pode subir e você ganhar 500 num dia. Mas você ganhou só 100 e parou. Então, o gerenciamento de risco, a cabeça é o mais importante do day trade. Porém, é um mercado que é muito alavancado. Então, por exemplo, você pode é, mexer em posições de 20 mil reais e um dia tendo mil reais em conta. Então, você pode ter um lucro proporcional a 20 mil, só que você pode ter um prejuízo referente a 20 mil. Por isso que é um mercado que você vê muitas pessoas falando ah, eu, fulano de tal quebrou com isso, fulano de tal ficou pobre com isso, fulano de tal, é, acho que isso é jogo. Não é. Por isso que existem tubarões que é do mercado, que são os grandes bancos, as grandes corretoras. Existem também robôs. Esses robôs que são os mais engraçados. A gente até tem alguns algumas análises, vou fazer análise de via vídeo também de algumas ações para vocês entenderem como funcionam esses robôs, que eles trabalham em algumas médias ali justamente para pegar essas pessoas aí que acham que vão tirar dinheiro do mercado, sendo que tem máquinas que pensam muito mais rápido que a gente, agem muito mais rápido que a gente, que estão ali para quebrar justamente esses traders de primeira viagem, que acham que vão ganhar dinheiro do mercado de maneira fácil. Não, às vezes o robô vai lá, pega a sua ordem, pum, te estopa. O robô é feito para isso. Por isso que a gente tem que ter um stop que está ali para proteger você e tem que ter um, uma projeção de gain também, que também está ali para proteger você. Porque às vezes você deu um gain lá, ela bateu o gain e desceu e devolveu tudo para o mercado. Sendo que já poderia ter deixado, batido o gain e bateu a meta, beleza, para de operar. Então por isso que o mercado de day trade ele é tão fascinante ao mesmo tempo perigoso. Ele é tão promissor e ao mesmo tempo ele é catastrófico por conta desse misto de sensações. E para você analisar um ativo, geralmente as, a, as ações mais comercializadas no day trade são mini índice, mini dólar ou índice dólar, que são os contratos cheios. Então são valores que você entra pequeno, só que você opera uma grande quantidade de contratos. Então, por exemplo, você precisa de R$25,00 para operar um contrato de mini índice. É pouquíssimo, só que um contrato de mini índice tem um valor muito mais alto do que esse, assim como o dólar. Você precisa ter R$50,00 na corretora para operar um contrato de dólar. Só que você opera contratos de 5 mil reais. Então é, é muito alavancado o mercado de day trade, por isso a oportunidade de ganho e de perda. Só que aí o maior erro das pessoas, 
quando entra no day trade, elas botam, não, vou botar só 50 reais pra ver como é que é. 50 reais o mercado te tira em uma hora. Te tira em uma hora. Você tem que ter uma base muito sólida de conhecimento, você tem que analisar gráfico, você tem que analisar o mercado para justamente ter uma boa base de estudo. E com isso eu termino esse segundo vídeo sobre o mercado financeiro e cada dia eu vou estar colocando mais vídeos aí para vocês, beleza? Não esqueça de deixar o seu like e seguir a gente no canal. Valeu!